自分を表現できる人たちが J リーグで言ったら J1 にいて、うんまあ、海外で言ったらまあトップにいると思うんですけど、うん、なんかこう結果が残る前は苦しい思いをするんだろうっていうのを。けあの思いました水道からホースつなげてみんなで掛け合いながらシャンプーでこんなことやってなるほどね<笑>なんかこうまあ初めのドイツのプロのデビューもポイントやったけどそこ帰ってきてからもなんかこう第二のポイントやったんかなと思うやけどう,、ね、うん、うんどうでしたう帰ってきて、うんまあ、本当はもう一回ドイツ行きたかったけど、うん、やっぱ難しいってなって、うん、じゃあ日本で探すって言ったけど、うん、でも結局そんな簡単じゃなくて、うん、岐阜とか湘南とかあと、まあ、愛媛 FC とか行ったけど、うん、やっぱやなんか半年間全然できてなかった、うん、プラス、うん、やっぱドイツの時もそうでしたけどかなり甘い考えだったんだよ、うん、あの時はなるほど、はいうん、ドイツに行く時も、まあ、全日本選抜入ってました、うん、じゃあ海外で日本のチームとしてドイツのチームで行った時に、うん、まあまあできましたし、うん、じゃあ自分一人で行ってもなんとかなるだろうと思ったら、うんまあ、言葉も文化も違う、うん、じゃあもう結局なんともならないっていうのを経験して、うん、じゃあ日本に帰ってきた時も、まあ、まだなんかその自分のドイツ前の経歴もあったし、うん、自分と同じ一緒にやってた人たちがそれこそあの森田秀とかも A 代表入ってたりとかしたから、うん、なんとなく自分もその世代の人間としてなんか大丈夫なんじゃないかっていう甘い考えのもと、うん、やっぱ練習あんまりじちゃんと準備もせずに練習参加行ったりして、うんまあ、それはもう全然もう引っかからず。うん結局半年はどこにも所属できなかったっていうのは、うんうん、まあメディアでも出るしね、はい、それは、うん、すごくそうですね、まあ、今,と考え今となってはですけど、うん、その翌年から死に物狂いでやれた、うん、なんか原因でもあの要因でもなると思うんですけど、うん、まあだいぶ多分なんとかなるなっていう甘い考えで。うんうんいましたねあの時はいやーけどねそれがあってやっぱそういう経験するとやっぱ人間ってああ甘いかったなって他から言われてもわからん、はい、いやジュニアこうした方がいいよってなんでってああ確かにな,なんか経験者は川岸さんあれ言っとったらこのことかって分かったら本当に理解すると思うし、はい、で俺も同じようにドイツに行った時は何も甘い考えできてそれは大変な目にあったよでそれって自分のせいだよね<笑>はっきり言ってね甘さは自分のせいだけどそれをやっぱ繰り返したくない、うん、やっぱ俺に関しては純也もそうやったと思うけどやっぱりちょっと人生どうしようかなっていうか、まあ、生きててもみたいなところもあったと思うよね正直なことあのやっぱ追い込まれて、うんでうんでまあ、そういったところで藤枝で市民をのぐるいでやって藤枝とは、まあ、拾ってくれたよね藤枝はそうですね、はい、もうなんとか、うん、ちょっと早めに、うん、来,来期になってかその、うん、翌年の契約を、うんえー、提示してくれるってことになって拾ってくれたった<笑>月20万ぐらいですか、ね、ああそっかそっか、はい、でもそ,のそうですね、うん、その時の J3 としてはまあ平均なんかもしれない意外そうですね、うんなんかまあ藤井さん5万円とか10万円の選手とかもいましたから、うん、働くのありきみたいなそうやね、うん、そういう関係それこそクラブハウスもないし、うん、外であの、うん、ホース水道からホースつなげて、うん、みんなで水かけ合いながらシャンプーでこんなことやって<笑><笑>なるほどね、はい、川に入っても体洗うぐらいまでホンに洗車しながらそのまま自分たちも洗ったりしました<笑>なるほどねそう藤井さんは何年結局1年だけですね、うん、そっかそっか俺も1回見に行ってあそうですねそうそうそうで今の奥様とも、はいはい、そこで会って静岡でもお話しさせてもらってでから1年で行ってすぐ秋田すぐ秋田にそうです藤枝は1年契約いや2年ありましたあなるほど、はい、でそれでまあ違約金払って,払って,って秋田秋田行ってでどうでしたこんな北の地に、まあ、ドイツみたいな、はいまあ、俺も秋田行ったけど、はいはいはい、<笑>あのーどうでした秋田は秋田は、まあ、サッカーとしては J3 も優勝したし、うんうんまあ、割と充実してはいましたけど初めて東北に住んだんで、うん、寒さとも<笑>本当にびっくりするぐらい<笑>夜寝る時は寒いなと思って朝起きたらタイヤ,車タイヤぐらいまで車埋まってて、うんうん、朝雪かきからとりあえず始めてなるほど、ね、もうっていうのも経験して。京都の試合見た時も結構あったかい普通、ま
あのー、東京とかは高い、はい、<笑>あれやったけどめちゃくちゃ寒かったもんめちゃくちゃ寒いですもう痛いそうそう、うん、忘れもしないわそれはでもどうなんですかドイツの方がでもなんか、ね、雪は寒,寒さが違うね、はいはい、本当にドイツはもうなんていうか痛いーもうバーンって刺すような、はいはい、もうああ痛いともうこれ息吸ったらハイポールだっていう感じ<笑>確かにであの日本はもうなんていうのじんわりと足底からもう冷えがみたいな感じですね、うん、くる感じやね、うん、でもそこでけど秋田の、ね、吉田監督の音かなり、はい、こうハマったあのそうです、ね、シーズンで,でもそこから FC 東京のステップ踏んで,、うんはいでね、順調にこう来たと思ってその時は長谷川健太さんか、はい、監督が、ね、夏のまた移籍で移籍金を置いてこう出たと、はい、でそれも素晴らしいことやし次につなげるという意味ではでそういった時にまあ俺からまあジュニアのそのポイントポイントを考えるとまあ FC 東京も一つポイントやったんかなと思いますはい、うん、そうですね FC 東京行ってもう最初数試合出れたりとかしてベンチにも入って順調だったのかな、うん、でやっぱその時はやっぱドイツの時の失敗の時もそうでしたけど、うん、なんかこう最初順調に本当五六試合ぐらい最初からベンチ入って出てでそこからスタメン何試合か続いて、うん、なんかどっか自分の中でこのままいけるなっていう思いが出た時に、うんうん、やっぱ、えー、多分行った時はなんとか爪痕残そうと、うん、がむしゃらにもう上がってって、うん、ちょっとこう守備も行ってっていうのをやってたところで56試合目ぐらいして多分どっかで。慣れと、うん、あのこのままいけるっていう甘えが出て、うんうん、多分前までだったら疲れとかも気にせず行ってたところ、うん、ちょっとこうセーブしたり、うん、プレッシャーもちょっとこうやらせない程度の時代になってきた時にやっぱそこをちゃんと見抜かれて、うん、メンバー外された、うんうん、翌週メンバー外された週のトレーニングで初めて1ヶ月ぐらいの怪我をして、うん、そうやったね、はい、膝の内側でやって、うん、でその間に監督交代しちゃって、うん、で翌年からあのアラベル監督になってっていうところで、まあ、そこから1年半ぐらいは出場機会ほぼなく、うん、っていう感じでしたねだから、うん、だやっぱねその藤枝、まあ、ドイツから戻ってきて、まあ、ドイツのやつもこうかなり半年やったけどかなりドイツという土地でハードやったと思うし、はいはい、出れないことこれでいいんか、うん、で日本帰ってきてもやっぱつ,つらいあのー時期があって、はい、どう思ったこれこうそうパッと見た時に東京のその1年半はそこから考えるとなんかなんか考えてこう昔から考えてなんで俺こういう山あり谷ありやろうっていうのはそんなあんまり思わないあいや思いましたやっぱ、うん、なんかなんかこう結果が残る前は、うん、やっぱ自分の中では苦しい思いをするんだろうなっていうのを、うんうんけあの思いました、うん、ドイツ行ってすごい苦しんで、うんまあ、藤枝秋田でちょっとこう、うん、結果が出て、うん、で結果が出て FC 東京行ってなかなかあのまた結果出ず、うん、でも町田に移籍して、うんまあ、今年半年、まあまあうん、結果が出て、うん、っていうことを考えるとやっぱこうだから。まあ、2回同じ失敗を繰り返しましたけど、うんまあ、結果が出た後に、うん、またどこまで自分をこう律してというか、うん、上を目指し続けるかが大事なのかなと思いました、ねうん、でだんだんこうステップアップしていくとだんだん怒ってくれる人も少ないよねまあまあそうですね、うん、でまあこうステップアップしてどんどんっていくとでまあ、周りはもしかしたら陣は調子に乗っとるんかなとかね言ってるかもしれんけど,けど関係ないっていう感じでね、うん、そんなのはっていうけどやっぱりどっか甘えがあったらこうやってやっぱり落ちてしまうっていうのは俺も十分体験してるしでやっぱり、まあ、サッカー選手で成功したとしてもやっぱサッカーが全てじゃないから、はいはい、やっぱ人としてこう。あの俺自身もねストゥントガルトいた時もそう思ったしけどそれでも俺の中ではしっかりやってる方やって思ってたけどやっぱどっか甘さがあるやっぱりいっぱい人が来たりするとやっぱりちょっと。
対応が雑になってしまったなとかっていうのはあったと思う、はい、で嫌な気分された方もいるなと思いながらもけどねスッとかれてやめたとはもう、うん、あの本当にね波が引くように人がおらんくなってくるね<笑>で一気にこうねあのー。もう誰もコンタクト、まあ、両親ぐらいしかコンタクトせんとそれまではもうなんか日本帰ってきても「あの時招待してくれてありがとうございます試合」って言われても「俺招待してない?」とかって思うよ<笑>、はい、本当にえたくさんそうでチケットも、ね、いいチケットのチケットがもう、はいはい、いやもう見させてもらいましたで、あの経験ででもそれさえも俺ジュニアたちに渡したけって今ふと思ったし本当ですかうんけどティモと一緒に<笑>写真撮ってるのがあるからけどここ入れるってことをチケット渡しとるんやろうなって思うし私と一緒にビッブルームでなんか,、えー、なんかたくさん買って<笑>大学生みたいな俺らがいっぱい食べて<笑><笑>飲んでも全部タダでっていうのを経験してほしかったですけどそういったものがやっぱりチヤホヤされるとやっぱりわからんくなるっていうのもあるしねまあそういうのもやっぱ全部経験あったと思うから、はい、それでああしまったなって思わないとさっきも言ったように自分からこう思わないとやっぱり誰かに言われても分かんないっていうのでこう足引っ張りたい人間もたくさんいると思うし<笑>上に行けば行こうとね、はい、でそれを妬む人もいるけどまあけど大事なのはやっぱり自分自身をしっかり言ったらさっきまあ一番話の初めにだけど律するってことはいつでも大事なんかなっていうのは思って、はい、まあ東京のねこう厳しいこう中での。1年半本当にまあいろいろコンタクトっていろいろ話もたくさんして、はいまあ、ドイツにいながらもズームでとかいろ、はいまあ、んなメソッドでいろいろジュニアにもこう、うん、試みてまあそうはありながらも町田に移籍して、はい、でこうまあ終わってみればまあ独走、はい、で、J、J2 優勝の独走での優勝の十安昇格、町田氏初、はい、どうでした。こう一年半から、また、こう出れない時期から、町田に行って、で。うん、まず一番最初に考え、感じたのは、やっぱ、充実してる日々ってあっという間だなと思いました。なるほどね。なるほどね。いや、本当にこう、長いな、思いながら、正直。大体出てるシーズンはシーズン終わった時にもうシーズン終盤かって思うんですけど、うんまあ、今回とかやっぱり半年でしたけど出てるとあっという間に過ぎてっていうのは思いましたし、うん、あとは何ですかねやっぱまあ前それも川岸さんと話してて言ってもらえたことなんですけど、うん、こう必要とされてるというか、うん、なんかこうチームで役割があるっていうことの充実度というか、うん、嬉しさなんか幸せ度みたいなのはすごいあるなと思って。うんやっぱサッカー選手なんでこうチームとかが社会というかもう世界みたいになっちゃってるんでそこでまあポジションだったり他にフリーキックだったりいろんな役割を今回はたくさん与えてもらえたからそういった意味でのこう充実度みたいなのはすごくありましたね、うん、結果も出たしね途中から入って5アシスト、ね、1ゴール素晴らしいフリーキックかな、はい、もう、ね、ベストゴールに近いようなねもう本当に得意のなんていうかもう全て良さが詰まったシーズンやったなと思って、まあね、これに、まあ、ジュニアのポテンシャル考えると、まあ、次 J1 という戦いで FC 東京にいてもやっぱり。J1 での出場数っていうのはない中で、まあ、来季、次の新しいシーズンも、町田としては当然、ジュニアを主軸に右は考えてると、まあ、あの思うし、でそういった中でこう、J1 へのこう楽しみっていうのは、どうですか、はい、来季。そうですね、自分がどれぐらいなんか、できるのかっていうのはすごい楽しみですし、うんまあ、ドイツの時にそれは勉強したことなんですけど、やっぱ選手としてどれぐらい、こう、まあ、ドイツの時と東京、石井東京の時にすごい感じたのは、そういうレベルの中で、どれだけ自分をこう表現できるかっていう、うん、なんかまあ、いいプレーとか、まあ、ミスとか、そういうの関係なしに、うん、なんか自分を結局出せる人たちが残ってるなって、ね、いろんな監督の戦術とか、サッカー感っていうのがある中で、うん、結局、でもそこにプラスアルファで、自分を表現できる人たちが、まあ、J リーグで言ったら J1 にいて、うんまあ、海外で言ったらまあトップにいると思うんですけど、うんでまあ、FC 東京の時とかドイツの時はそは自分を表現するっていうのはなかなかこう出し切れずに終わっちゃったんで、うんうん
まあ、結果を残すこと大前提ですけど、うん、でもその自分のプレーを表現して、うん、それがどれぐらい通用するのかっていうのは、うん、結構楽しみですそうやな俺もあのジーアがねあのまあ、間違いにとって少ないこう J1 を経験した選手だろうからやっぱりもっともっとあの期待は大きくなるやろうしただ、それをあのジュニアはこう十分にこなせると思うから非常に来季、僕としても楽しみにしているので,でまあお互いやけれどもねこう上にぐっと上がっても。今のジュニアの話聞いて俺ますます思ったけど謙虚にね<笑>いきましょうねいやでも<笑>そういった意味でも<笑>あの川岸さん、うん、なんかいや今は優しくなったっていう話がありましたけど、うん、でも俺の中でやっぱ、うん、怖い川岸さんがやっぱ、うん、いるから、うん、その一緒にやれてることで結構あの、うん、やっぱ今でも正直、うん、緊張するところがあって<笑>そうやろ浩斗君もそうかもしれない、はい、だからでもそのなんていうんですかね、うん、緊張できる相手が、うんうん、一緒にんですかねうんまあ、今、一緒にやらせてもらったから人生を一緒にこう行けてるっていうのはすごく僕にとってはありがたい,いやこちらこそありがたいと思います、本当に、あのーまあ、そういう順位だからこそ、まあ、期待してるっていうことは当然なんやけど、まあ、確信はしてます、はいうん、J1、はい、来シーズンも、はい、頑張ってください。ありがとうございます